ഗൃഹ വൈദ്യം പ്രാചീന പാരമ്പര്യ ഔഷധ രീതികളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ വൈദിക ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് വൈദിക ആയുർവേദത്തെ അവലംബിച്ച് ചരക സുശ്രുതാദികൾ സംഹിതാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തങ്ങളുടെ സംഹിതകളിൽ നിന്ന് കാലാനുരൂപമായി സംഹിതകളെ പുനരീക്ഷണം ചെയ്ത് പുനഃപ്രകാശനം നടത്തിയ പാരമ്പര്യ സരണികളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര അറിവ് ആവാഹിച്ചെടുത്ത് തലമുറകളിലൂടെ അവ പ്രയോഗിച്ച് അവയുടെ ഈടുവയ്പ്പുകളിൽ കൈപ്പഴക്കം നേടിയ ആരെയെങ്കിലും ചികിത്സിച്ച് ധനമുണ്ടാക്കാനല്ലാതെ ഒരു തൊഴിലായി അധപ്പതിക്കാതെ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പാരസ്പര്യം കൊണ്ട് പിതാവിന് പിതാമഹന് ആ അച്ഛൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടി സ്നേഹനിധികളായ അമ്മമാർ ചെയ്ത ചികിത്സ അതിൻ്റെ വഴിത്താരയിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പലവിധ രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല പലവിധങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ തടയുവാനും ആ അമ്മമാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പല ജ്വരങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ജ്വരം കഴിയുമ്പോൾ ഉമിനീർ ദൂഷിക്കും ഉമിനീർ ദുഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രുചി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അമ്മമാർ പനി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രുചിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രുചിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ തെറ്റായ ശീലങ്ങളുണ്ടാവും രുചിയില്ലാത്തവന് രുചി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കഴിക്കാവുന്നവയുണ്ട് ശീലം കൊണ്ടാണ് മദ്യത്തോടും പലവിധ രാസപദാർത്ഥങ്ങളോട് കൊക്കക്കോള തംസപ്പ് പെപ്സി മിരിണ്ട തുടങ്ങിയ കമ്പനി സാധനങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് മമത വരുന്നത് അവ ഗുണകരമായതുകൊണ്ടല്ല ആരോഗ്യപ്രദമായതുകൊണ്ടല്ല അനാരോഗ്യകരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഇവയോടെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് രുചി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഏത് ആധുനിക മരുന്ന് കഴിച്ച് പനി പോയാലും രുചിയില്ലായ്മ നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് രുചിയില്ലാതാകുമ്പോൾ എരുവും പുളിയുമൊക്കെ അളവിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെല്ലും രുചി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവനെ രുചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ആധുനികർ ചിന്തിക്കാറില്ല രുചിയുടെ വൈചിത്ര്യം തന്നെ രോഗങ്ങളുടെ നിലയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല ഉമിനീർ ദുഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാവിലെ നൊടിയൂളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ രുചി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അനേകം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉമിനീര് നേരെ വയറ്റിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അണുകങ്ങൾ ബാധിച്ച 
രുചി പ്രധാനമല്ലാതാക്കുന്ന ഉമിനീരും മറ്റും ഉള്ളിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളൊന്നും നമുക്കിന്ന് പഠനീയമല്ല പ്രാചീനർക്കാണ് അപ്പോൾ ജ്വരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്വാതില്ലായ്മയ്ക്ക് അവർ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു പല ഔഷധങ്ങളും നാം കണ്ടു പേരാലിൻ്റെ മൊട്ട് പേരാലിൻ്റെ മൊട്ട് ജ്വരത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ പല തലങ്ങളിൽ പല തരങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്രദമാണ് പേരാലിൻ്റെ മൊട്ട് തിപ്പലി കൂവളവേര് ചന്ദനം മാടോട് എന്നിവ കഷായം വെച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കുടിക്കുക രുചിയുണ്ടാവും പേരാൽ മൊട്ട് തിപ്പലി കൂവളവേര് ചന്ദനം മാടോട് എന്നിവ കഷായം വെച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കുടിക്കുക വീക്കത്തിന് കൂവളവേര് ദേവതാരം വെളുത്ത തഴുതാമവേര് ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുക നീര് വറ്റിക്കുക കൂവളവേര് ദേവതാരം വെളുത്ത തഴുതാമയുടെ വേര് ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ നീര് വറ്റും പഞ്ചമൂലം അത് ലഘു പഞ്ചമൂലം ഓരിലവേര് മൂവിലവേര് ചെറുവഴുതിനവേര് വൺവഴുതിനവേര് ഞെരിഞ്ഞ് ഇത് പാൽക്കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ നീര് വറ്റും പനി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന തൃഷ്ണ ദാഹം അതിന് പാൽ മുതുക്ക് ഉറുമാമ്പഴം പാച്ചോറ്റിയുടെ തൊലി വിളാർമരത്തിൻ്റെ തൊലി ഗണപതി നാരങ്ങ ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ തൃഷ്ണയും ദാഹവും മാറും തൃഷ്ണയ്ക്കും ദാഹത്തിനും അത്യന്തം ഫലപ്രദമാണ് ഈ കഷായം ജ്വരതൃഷ്ണ മാറാൻ ജ്വരവും തൃഷ്ണയും ചേർന്നു പോകുന്നത് കൊത്തമല്ലി കൊത്തമ്പാലരി മാത്രം എടുത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ജ്വരവും തൃഷ്ണയും ശമിക്കും അതിൽ കൊത്തമ്പാലരി കഷായം വെച്ച് അതിൽ ചുക്കുപൊടിയും തേനും ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയും തേനും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് തൃഷ്ണയും ജ്വരവും ജ്വരതൃഷ്ണ തന്നെയും മാറും ശക്തിയായ പനിക്ക് പനി അതീവ ശക്തമായ കുമിഴിൻ്റെ പഴം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കഴമ്പ് കഷായം വെക്കും എന്നിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ദശമൂലത്തിൽ പ്രധാനമായ കുമിഴിൻ്റെ കഴമ്പ് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ശക്തിയായ പനി മാറും തീവ്രമായ തൃഷ്ണയ്ക്ക് അതിതീവ്രമായ തൃഷ്ണ നെല്ലിക്കയുടെ തൊണ്ടും ഇഞ്ചിയും നെയ്യും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കാം നല്ല തൃഷ്ണ വന്നാൽ നെല്ലിക്കാത്തോട് ഇഞ്ചി നെയ്യ് ഇവ ചേർത്തരച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിക്കുക ഞാവൽ മാന്തളിർ മാവിൻ്റെ തളിര് തിപ്പലി ഇരട്ടി മധുരം ഇവ പൊടിച്ച് ഇഞ്ചിനീരും തേനും ചേർത്ത് നക്കുക 
കൂടിയ ജ്വരം മാറും ഇരിപ്പപ്പൂവ് ശർക്കര ചേർത്തരച്ച് കരിമ്പിൻ്റെ നീരിൽ നക്കുക ജ്വരവും അരുചിയും തൃഷ്ണയും മാറും ജ്വരത്തോടൊപ്പം വരുന്ന കഫക്കെട്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ജ്വരത്തിന് അനുബന്ധമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കഫക്കെട്ട് ഒരു പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂവളവേര് ശംഖ് മലര് കടുക്കാത്തോട് പ്ലാശിൻ്റെ കായ ചെറുവഴുതിന വേര് കുറുന്തോട്ടി വേര് മനയോര ഗോരോചനം ദേവതാരം കൂവളവേര് ശംഖ് മലര് കടുക്കാത്തോട് പ്ലാശിൻ കായ ചെറുവഴുതിന വേര് കുറുന്തോട്ടി വേര് മനയോല ഗോരോചനം ദേവതാരം ഇവ സമമായെടുത്ത് തൃത്താവിൻ്റെ ഇലയുടെ നീരിൽ അരച്ച് നല്ലപോലെ വെതുമ്പി മാറിൽ തേച്ചാൽ കഫം മാറും അകത്ത് കഴിക്കുക പോലും വേണ്ട മലമൂത്രങ്ങൾ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ജ്വരം കഴിയുമ്പോൾ മലമൂത്ര ബന്ധമുണ്ട് പുതിയ ചികിത്സയിൽ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കാരണം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് മലമൂത്രം ബന്ധിച്ചു പോയാൽ അടുത്ത ഡോക്ടർക്ക് കാശായി ജ്വരത്തിന് ചികിത്സിച്ച് മലവും മൂത്രവും ബന്ധിച്ച് അടുത്തയാളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ കമ്മീഷനുമായി മറിച്ച് മലമൂത്രങ്ങൾ ബന്ധിക്കാതെ എങ്ങനെ ജ്വരത്തിന് ചികിത്സിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും മലമൂത്രങ്ങൾ ജ്വരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ബന്ധിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനൊരു ചിന്തയൊന്നും നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഋഷഗുരന്മാർക്കിന്നില്ല കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടയുടെ വേര് പലപ്പോഴും കിഡ്നിയുടെ തകരാറിലേക്കും ഒക്കെ ജ്വരം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും സ്വാഭാവികമായി എത്തിക്കുക ഒന്ന് അസ്വാഭാവികമായി അയാട്രോജനിക്കായി എത്തിക്കുക രണ്ട് വൈദ്യജന്യ രോഗം എന്ന നിലയിൽ വൈദ്യന്മാർ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഹോർമോണുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് എത്തുന്നതൊന്ന് രണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തുന്നത് രണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇന്ന് നാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രോഗങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മലമൂത്ര ബന്ധത്തിന് കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടയുടെ വേര് കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേര് വെൺവഴുതിനയുടെ വേര് ശർക്കര ചുക്ക് ഇവ കഷായം വച്ചു കഴിച്ചാൽ മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട വേര് കുറുന്തോട്ടി വേര് വെൺവഴുതിന വേര് ചുക്ക് ഇവ ശർക്കരയും ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മലവും മൂത്രവും ബന്ധിക്കുന്നത് മാറും ചിറ്റമൃത് കടുക്കാത്തോട് കളിയടയ്ക്ക വെളുത്താവണക്കിൻ വേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ ശർക്കര ഇവ അരച്ച് കഴിക്കുക ചിറ്റമൃത് കടുക്കാത്തോട് കളിയടയ്ക്ക വെളുത്താവണക്കിൻ വേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ ശർക്കര ഇത്രയും അരച്ച് കഴിച്ചാൽ മലമൂത്രബന്ധം മാറും ഇതുകൊണ്ട് മാറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിധത്തിലായില്ലെങ്കിൽ മലമൂത്രബന്ധം മാറാൻ 
ചിറ്റമൃതും കടുക്കാത്തോടും വെളുത്താവണക്കിൻ വേരും കളിയടയ്ക്കയും ഞെരിഞ്ഞിലും ശർക്കരയും അരച്ചിട്ട് അതിൽ ശുദ്ധമായ ആവണക്കണ്ണ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുക മലമൂത്രബന്ധം നിശ്ചയമായും മാറും മൂത്രകൃച്ഛ്രം മൂത്രം തടയുക പല ജ്വരത്തിലും മൂത്രം തടയും അതിന് കറ്റുവാഴയുടെ നീര് ഒരു സ്പൂൺ സേവിച്ചാൽ മതി ചെറു പഞ്ചമൂലം ഓരില മൂവില ചെറുവഴുതിന വെൺവഴുതിന ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇത് കഷായം വെച്ചു കഴിച്ചാൽ മൂത്രകൃച്ഛ്രം മൂത്രം തടയൽ മാറും മൂത്രത്തിൻ്റെ തടവ് മാറുകയും വസ്തി അയുകയും ചെയ്യും ജിഹ്വാവ്രണം പനിക്ക് പലപ്പോഴും നാവിൽ വ്രണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാവ് തുടയ്ക്കുന്നതിന് ഞഴുകിൻ്റെ തൊലി അരച്ചുപയോഗിച്ചാൽ മതി നാവിലെ പുണ്ണും മാറും ഞഴുകിൻ്റെ തൊലി പനിക്കൂർക്കയല നീരും തേനും കവിൾക്കൊള്ളുകയോ കഴിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാറും തവിട് ശർക്കര ചേർത്ത് ഇടിച്ചു കൂട്ടി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മാറും തണുപ്പ് തോന്നിയാൽ കുളിരുന്നതിന് പനിയിൽ മറ്റൊരു വിഷമമാണ് കുളിര് കോരുക അതിന് ഇഞ്ചി നീരും തിപ്പലി പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഓർത്ത് വച്ചിരുന്നാൽ സമയത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും തലയിൽ ഓർക്കുന്ന പണിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല പഴയ അമ്മമാർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഏതവസരത്തിലും ആര് വിഷമിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഓർത്തിരുന്നിരുന്നു അമ്മമാരുടെ കഴിവും അതാണ് ഇന്നെല്ലാം പുസ്തകത്തിലെ അറിവാണ് തൻ്റെ തലച്ചോറിലുണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ അറിവിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി തലച്ചോറിനെ ഒരു തരം ഓട്ടിസത്തിൽ നിർത്താൻ പാകത്തിനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റും മറ്റും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ലാപ്ടോപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ മറന്നു ഇപ്പോൾ രോഗം വരുമ്പോൾ ചികിത്സ അറിയില്ല ഇവിടേക്കായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ തലച്ചോറിനെ വിശ്രമിപ്പിക്കുകയും ഉദര അധോ ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഉത്തമാംഗം തകർന്നുപോയ ഒരു തലമുറയുടെ ദുരന്ത ദുശങ്കയാണ് ജനാധിപത്യവും മര മതേതരത്വവും ഒക്കെയായി ആടിത്തിമിർക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മാനുഷികം മോചനം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാചീനരായ അമ്മമാർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവെന്നും എന്തെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തന്നുവെന്നും എത്രത്തോളം അവർ കറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എങ്ങനെ നേടാമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് തോന്നിയാൽ തിപ്പലിപ്പൊടിയും ഇഞ്ചി നീരും ചേർത്ത് കഴിക്കുക രാമത്തുളസിയുടെ നീര് കുറച്ച് കുരുമുളകും ചുക്കും ചേർത്ത് രാമത്തുളസിയുടെ നീരെടുത്ത് കുരുമുളകും ചുക്കും കൂടി പൊടിച്ചു ചേർത്ത് പനിയിൽ തണുപ്പുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൊടുത്താൽ തണുപ്പ് കുളിര് മാറി കിട്ടും പനി വരുമ്പോൾ സാധാരണ ജ്വരത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വിരൽ തുമ്പ് തണുക്കുക വിരലിൻ്റെ തുമ്പിന് വല്ലാത്ത തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക അത്തരം അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത തുളസിയുടെ നീര് ഇല അരച്ച് വിരലിലും കാൽനഖങ്ങളിലും പുരട്ടാം വിരലിൻ്റെ തുമ്പുകൾ തണുക്കുക മരയ്ക്കുക ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയുണ്ട് കുറേ കാലം നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല 
അതിന് പനി കഴിയുമ്പോൾ നോക്കണം വിരൽ തുമ്പിന് തണുപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ വെളുത്ത തുളസിയുടെ ഇലയരച്ച് വിരലിന്മേലും കാൽനഖങ്ങളിലും പുരട്ടുക മറ്റൊരു ഉപദ്രവമാണ് വിഡ്ഗ്രഹം ഇതിന് പർപ്പടക പുല്ല് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ വേഗം മാറും നിദ്രാനാശവും സ്വഭാവേന ജ്വരം കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ശർക്കര തിപ്പലിവേര് ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക തിപ്പലിയുടെ വേരും ശർക്കരയും ചേർത്ത് അരച്ച് അല്പാൽപ്പം നക്കി കഴിക്കുക ഉറക്കം വരും ചില ആളുകൾക്ക് പുതിയ തരം പനികൾ ഡെങ്കിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി സ്കാർലറ്റ് പനി ചിക്കുൻകുനിയ തക്കാളിപ്പനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പനികൾ പുതിയ പേരുകളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അണുക്രമികൾ കൊണ്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം സാംക്രമികവുമാണ് ഒരു വൈറസിന് പോലുമുള്ള മരുന്നില്ല ചിലത് സ്വാഭാവികമായി വൈറസ് ഇവൻ്റെ ശരീരം മടുത്തിറങ്ങിപ്പോയെങ്കിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പോവും വരുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഹാരമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പും മറ്റും അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അഭിമാനിച്ച് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വാൾ പോസ്റ്റും ബാനറും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കും അത്രേ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഈ ഇത്തരം തലങ്ങളിൽ ഉറക്കം നശിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് നിദ്രാനാശം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാക്കത്തുണ്ടി വേര് മണിത്തക്കാളിയുടെ വേര് ഇവ തലയിൽ കെട്ടുകയോ മണിത്തക്കാളിയുടെ വേര് അല്ലെങ്കിൽ തൊലി കഷായം വെച്ച് ശർ ശർക്കര ചേർത്ത് സേവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി നിദ്രാനാശം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് മത്തൻ്റെ പൂവ് അരച്ച് കഴിച്ചാലും നിദ്ര വരും ഹിക്കയും ജ്വരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് എക്കിട്ട ഇന്ദുപ്പ് കലക്കി അതിൻ്റെ തെളി നസ്യം ചെയ്താൽ ഹിക്ക എക്കിട്ടം നീക്കി ചുക്ക് കായം ഇന്ദുപ്പ് ഇവ കനലിലിട്ട് പുകയ്ക്കുമ്പോൾ പുക അടിച്ചാൽ ഹിക്ക മാറുന്നതാണ് ഹിക്ക എക്കിട്ട മാറുന്നതിന് അനേകം പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രാചീനർക്കുണ്ട് ജ്വരത്തിൽ വരുന്നതിനാണിത് ജ്വരമല്ലാതെ വരുന്നതിന് മറ്റ് ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഇന്ദു പുപ്പ് കലക്കി തെളി നസ്യം ചെയ്യുക ചുക്കും കായവും ഇന്ദുപ്പും കനലിലിട്ട് പുക അടിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഹിക്കാനാശത്തിന് അത്യുത്തമമാണ് ഏവം വിധങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളെ നമുക്കായി ഉപദേശിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ മാതാമഹികളെ നമുക്ക് ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക